हेलो माई सेल शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन 172 क्वेश्चन 172 में हमसे पूछ रखा है कि ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है इसमें कितने कार्बन एटम लीनियरली अरेंज है लीनियरली का मतलब क्या है एक आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज है इट इज अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा एटम्स को एक बार ड्रॉ करूँ कार्बन एटम्स को मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसमें कार्बन एटम्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी मैं विथ जोमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ देखिए ये वाले जो कार्बन एटम है ये कैसे हैं ये आपके एस पी है ये वाला कार्बन एटम भी कैसा है एस पी एस पी की शेप कैसी होती है लीनियर तो इसीलिए मैंने ये तीन बॉन्ड बनाया इससे स्ट्रेट लाइन में ये वाला बॉन्ड है फिर इससे स्ट्रेट लाइन में ये वाला बॉन्ड है अब आप देखो जो ये वाला कार्बन एटम है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ये कार्बन एटम कैसा है ये आपका sp2 पी टू है sp2 पी से चीज़ें कितने एंगल पे होती हैं 120 डिग्री पे यानी इस कार्बन एटम से जो ये वाला कार्बन है ये भी 120 डिग्री पे होगा एक हाइड्रोजन एटम है वो भी आपका कितने पे होगा वन डिग्री पे होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो ये कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट है फिर इससे टेक्टर हेड्रल अरेंजमेंट में यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है हमसे पूछा गया था कि कितने कार्बन एटम यहाँ पे लीनियरली अरेंज्ड है तो आप देखो मैंने फिर से बताया इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये कार्बन एटम ये कार्बन एटम एस पी थे तो मैंने ये सब स्ट्रेट लाइन में बनाए यानी इससे स्ट्रेट लाइन में ये कार्बन कनेक्टेड होगा और इसी से स्ट्रेट लाइन में ये वाला कार्बन भी कनेक्टेड होगा लेकिन इस कार्बन एटम का कैसे होगा यहाँ पर अरेंजमेंट है एस पी टू एस पी टू अरेंजमेंट कितने एंगल पर होती है वन ट्वेंटी डिग्री पर इसीलिए इस कार्बन से ये वाला जो कार्बन कनेक्टेड उसको मैंने वन ट्वेंटी डिग्री पर बनाया अब आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने कार्बन लीनियरली अरेंज हैं ये जो चार कार्बन हैं ये कैसे हैं लीनियर अरेंजमेंट पर हैं यानी ये चार कार्बन जो यहाँ पर बने पाँचवा कार्बन क्यों नहीं लीनियर हुआ क्योंकि ये वन ट्वेंटी डिग्री पर अरेंज है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन वन सेवेंटी थ्री क्वेश्चन वन सेवेंटी थ्री में हमसे पूछ रखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बो कैटाइन इज ये क्वेश्चन हमको देख रखा है हमें आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी करना हो आपका जितना ज़्यादा आपके स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा रेजोनेंस यानी उसमें आपकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी इंक्रीज कर जाएगी लेकिन आप देखो ये जो ऑप्शन फोर है इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने ईच एटम आपका एस पी टू है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके आपके फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडीशन किसकी होती है ईच एटम एस पी टू हाइब्रिडाइज और फोर पाई इलेक्ट्रॉन ये कंडीशन होती है आपकी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये कंडीशन किसके लिए होती है एंटी एरोमेटिक आप देखो ईच एटम एस पी टू हाइब्रिडाइज और सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कंडीशन हो गई मेरे पास एंटी एरोमेटिक की इसीलिए ये स्टेबल ये स्ट्रक्चर तो सबसे अनस्टेबल होगा कि एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कंपेयर करते हैं आप देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस आपके स्ट्रक्चर टू के पास है क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो इस प्लस के साथ में रेजोनेंस में कभी शामिल ही नहीं हो रहा ये तो कॉन्डिगेशन में नहीं तो यहाँ पर केवल एक पाई बॉन्ड रेजोनेस में शामिल है यहाँ पर दो पाई बॉन्ड रेजोनेस में शामिल है यहाँ पर जीरो पाई बॉन्ड रेजोनेस में शामिल है तो आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा जितने पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में शामिल है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर टू देन इट वुड बी थ्री देन इट वुड बी फर्स्ट एंड देट वुड बी फोर तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड इज कितने अल्फा हाइड्रोजन इस गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन दैट मस्ट बी एस पी थ्री तो उसके पास जितने हाइड्रोजन उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये सारे कार्बन्स हैं जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में आपके प्रेजेंट हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन से इन पोजीशंस पे इन दोनों पोजीशंस पे बोलें तो आपकी दो दो हाइड्रोजन्स आपके क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है और कोई सा भी कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में नहीं प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिक्स अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन वन सेवेंटी फाइव क्वेश्चन वन सेवेंटी फाइव में हमसे पूछ रखा है कि सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट आयन ऐसा कौन कौन सा केस है आप देखो ये स्ट्रक्चर हमने आपको कितने बार बताया ये स्ट्रक्चर क्या है आपके पास ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक स्ट्रक्चर है मैंने आपको बहुत बार बता रखा है क्योंकि इसमें आपका अगर आप देखोगे तो ईच एटम एस पी टू हेबाइज है और आपका फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को फॉलो करता है ये एटम कैसा है ये एटम है आपका एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्यों है ये स्ट
थर्ड वाला ऑप्शन में देखो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा एरोमेटिक और ये वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंडीशन वही है कि एक में ईच एटम एस पी टू हाइब्रोडाइज्ड है लेकिन एक में फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक और फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फोर्थ वाले में ये केसेस कई बार समझाए हैं कि अगर कभी भी कार्बोकटाइन के बगल में कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो यानी ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें सेकंड स्टेटर की स्टेबिलिटी ज़्यादा एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो आप देख सकते हो आंसर मेरा क्या क्या जाएगा ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री वुड बी द आंसर्स इसमें सेकंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये आज वन क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ ही हमारा एम एस का लेवल वन हमारा कंप्लीट होता है लेवल टू को हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग